Jemi rektyur në studion editarit dhe tashmë me nërsh bashkuar zonja Mirela Kumbaro. Mirë dita dhe mirë se erdhët. Mirë se gjitha, falem dhe e tërshë. Zonja Kumbaro, nesër asamblea e Parti Socialiste, qëfar duhet presi opinioni publik të zbardhëm nga dita nesër, me cilat do tjetë analizat të cilat do t'i qasëni me seriozitet besoj për orët nesër që njësë në orën 16 dhe besoj do t'gjas për pak. Shkallu, publiku nuk besoj se do presi në një surpriz të jarë zakon shme, duke qënë se në fakt, Asamblea nesër është le themi etapa për mbyllë se një procesi shumë gjatë analitik që ne kemi nisur në të gjitha bashkit. Praktikisht përveç kontakteve që kemi pasur me strukturat por edhe me njerëzit në teren gjatë fushatës gjithore, ne imi rikëthyër fil një dit, dy dit në basë si dojnë në rezultatet, për të bërë një analist të gjdo njësi administrative, të gjdo organizate të parti socialiste në teren dhe të gjdo organizate të bashkive, të gjeshte një bashkive, për të kuptuar në fakt edhe për të ndryqë që suar edhe më shumë, në shta dhe më ftoht, në basë të rridhje qëshorit, për atë loj dhe të temi zgjidhje atipike. Sigurisht në një situatë atipike, mirë është që të kemi dhe një qasje tjetër të analizës dhe në gjitha asamblete vogla për i qua e kështu ose takimet që ne kemi bërë me strukturat nga konispoli dheri në shkodër e tropoj, kemi kërhasuar sasin e votave që janë, le të themi, numëruar në krasi me numërin e votove që ka marë partia socialiste në zgjedit e fundit, po kështu me numërin e votove që ka marë kandidat të partia socialiste në zgjedit e 2015, dhe së është një proces analizë e post zgjedhor, i cili në fakt në bënd të kuptojmë, por edhe një mënyrë për të ledzuar këtë vot, për të ledzuar edhe ato që janë votat pavlefshme, për të ledzuar dhe për të kuptuar dhe për të mosrën në të, le temi, po i quaj të mënajen mediatike të ati të famshme të të 5% që e dim që të gjithë që është që sharake që ta përmëndim, sepse ne dim që lista e zgjedhzve, lista zyrtare, është një list e cila asë njëherë nuk është lista e zgjedhzve që janë relish në teritorën e Shqipërisë, për dheri sa aty kemi edhe njerëzit të cilët janë në emigracion, edhe ata që janë larguar dhe kanë 20 vjetë që nuk vinë, e kështu me radhë. Nuk do të flasim për të 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 në nesërme. Qëfar keni par ju nga këndë vështrimi juaj, nga kjo 30 qërshori për mbyllur? Më thatë që ishën zgjedit pa zakonta dhe këta i dinim gjithë. Le të flasë, unë po ju, do më të nëllë, është nëmi ishë të flasim për publikun me shumë bëjë shumë konkretë. Unë jam deputete i qarëku të gjërëkasrës dhe gjatë gjithë mojë qërshor kam qënë në gjitha një sitë administrative të qarëku të gjërëkasrës, ku për jërë të zvërtetës patëm një rezultat në nivel bashkin të pelen, 29.8% në bashkin për met, ku mos harëm qovë bashkia Gjirokasë e qovë bashkia e për metit, ishin dy bashkit të cilat nuk i kishte partia socialiste dheri në datën 30 qëshorë. Dhe në një farë mënyrë e prap duhet të dim të ledzojmë sepse janë vota të cilat në mënyrë shumë të shprejur, ma dje besoj edhe më të shprejur se herët e tjera, sepse në një farë mënyrë e një pjes e letëthemi elektoratit që nuk donë të të voton të partin socialiste, nuk mori pjes në votime që ka ledzoj edhe më qartë, por une konsideroj të krasuar me të gjitha zjedit e tjera, një shifër shumë pozitive për qarku në Gjirokastrës. Shumë e sak në shifra, me gjitha dhe po më thoni se konform procesit pa zakont, kjo ishte një pjesmarje konsiderushme për qarku në që përfetsoni. Nga nga tjetër, letë të gjithë e pranojmë dhe besoj që këtu është edhe roli i vetë opozitës, që ishte një dit e qetë zjedish, ishte një dit me gjithsa, me gjithse kishte disa tentativa nga kërë e bashkjak të opozitës, të cilët bënë, letë të themi, gati gati më duk si një përpjekje detyruar e tyre me një që vindem një komand nga udheqa e partis për të blokuar dheri diku procesit. Qetësi, në finale, ja një të një si merit opozitës, apo qytetarve të vëndit? Në fakt, unë këtë ja një në rrath të parë shqiptarve pa diskutim, e një parti socialiste që është forca në majorans dhe që ka përgjëgjësin kryesore, kur zgjidit që kojnë keqë, kur zgjidit që kojnë mirë, kryesisht e ka përgjëgjësin ajo forca që është në pushtet si do që të shkoj. Sepse ka ekzekutivin, sepse ka detyrimin të zbatoj ligjin, sepse ka detyrimin të detyroj forcat e policisë që të zbatojnë ligjin, e kështu me radhë. Gjoj që nuk e njohë, nuk e njohë, e njohë edhe raporti i 
dhe mësë të mirë pritur, por dhe po ashtë surprizuas, po ta krasoj me ditët e Molotovit, të opozitës, e cila në fakt, me sa duket nën influencen e faktorit nërgomtar, po letë të shpresojmë dhe në një ndryshim të qasjes të tyre, nuk pati skena të dhunshme, nuk pati komand të pakten për dhun blokim të procesit zjedhor. Pra, ka të njohje edhe në adres të opozitës? Unë personalisht po. Me gjithatë, duke e parë procesin, Si besoni se do tjetë viju shmërie e Parti Socialiste me gjithë të përgjësi dhe peshti të shmë ka përsi për, sepse po flasim për erë të parë për një mbushtet për thuesa absolut, pavarësish procesit për zakon dhe rezultatave që ishin për thuet për ashikueshme? Sigurisht, unë njëmë qënë për qënë dakor me ju që edhe edhe shkalla e le temi e disponimit për shtetit nuk është e zakont, nuk është e dëshiruar nga ne, nuk besoj se ka në një majorans në një demokraci që të ketë dëshirë që të ketë të gjitha bashkit, por le të temi që kështë e një rezultatit detyruar ku në qoj opozita. Kjo nuk do të thotë që ne shmakemi për gjithësis, kjo nuk do të thotë që ne do të abuzojmë, kjo nuk do të thotë që ne do të anashkallojmë. E marim si një për gjithësi, jashtë zakonisht shumë të madhe, si një barë jashtë zakonisht shumë të madhe, që na ishton disa fish më të për përgjësim. Për përgjësim po flasë, duhet qëtë një moment kulmon reflektimi besë. Fakti që ne nuk e zgjodhëm nuk do të thotë se ne nuk do të mbajnë. Fakti që ne nuk e provokuam, nuk e shkaktuam këtë rjedhje, këtë rjedhoj marje pushteti, nuk do të thotë që nuk jemi të ndërgjeshëm dhe të përgjeshëm, për të quar dhe një fund zonë shërbim, se në finale pushteti në përbashki është pushtet i cilë u shtrojt drejt për zdrejti me qytetarët. Ata duan shërbime dhe është e match me drejt për zdrejt, nuk është e match me vetëm e propagandën apo me fjallet që tuan në parlament. A besoni se ka vënd Jo, nuk ka frik, ka nevoj vetëm për qënë të ftot edhe për qënë me këmë në tokë. Dhe në fakt, analiza që është bërë në gjdo organizat të Parti Socialiste, në gjdo bashki, por edhe jo që do të bëhet nesër, është në rrath të parë një analiz me kokë të ftot dhe me këmë në tokë, nëse mund të them me një batut. Nga anë atjetër, sigurisht janë dhënë tashmë, kemi bërë dhe disa takimet të tjera në një nivel rajonal, në pjesën e jug dhe jug përëndim, jug lindja dhe Shqipëria mesme dhe veri, ku praktikisht edhe me drejtuesit më të lartë parti socialiste, të gjitha uzime dhe të gjitha letemi përgjësit tona shkojnë në një menagjim shumë serios dhe me shumë përgjësi në raport me qytetarët të cilët nuk i ndajmë të majtë e të djathë, nuk i ndajmë në ata që në votuan e ata që së në votuan, janë të gjithë qytetarë, janë të gjithë taksa pagues dhe bashkitë socialiste të gjashtit e njëta do tjenë për qithë. Në fakt, kjo është edhe porosia kryesore që ne dhe le të themi mesajji që po ju përqojnë kryetarve të rinjë apo kryetarve të rinjë mandatuar të bashkive në gjithë teritorin. Êshtë besoj një sfit shumë e madhe, por kemi të reguar si majorans që kemi jemi përbalur me sfida shumë të forta dhe ja kemi dalë. Me gjithat të situatat, rëthanat nuk janë kresisht ideale. Nëse ju personalisht nesër në Asamblinë e Parti Socialiste, do të kishit mundësin dhe apsirën të ngrini zërin para kolegve tuaj, njërzve që drejtojnë të parti, cila do të ishte kritika kryesore, ose si gjerimi ju e kryesor që do të jepnit, ku është momenti për ndryshim, ku besoni ju se duhet njësi ndryshimet? Unë, ne nuk kemi pritur në Asamblinë nesër për të balafajshuar dhe për të diskutuar me njëri të jetrin. Kemi pasur në vazhdim jo vetëm tani në këtë periudën zjedhore dhe post zjedhore, por gjatë gjithë kohës ne kemi takimet reguta qoftë në nivel të kërësis partis, qoftë në nivel të grupit parlamentar, qoftë në nivel të qarë qëve. Po e marim të si një moment të rëzishëm referimit. Dhe nuk është se ngeli për nesër për ta thënë, praktikisht analiza që do tjetë nesër, qoftë fjalla e kërëtarit partis, apo e sekretarve dhe koordinatorve të parti socialiste, nuk janë letë themi produkte të cilat rjedhin nga individi, qoftë kjo dhe kërëtarit partis socialiste. Êshtë një analiz që vjen procesuar, letë themi, gjithë këtë material jo vetëm zjedhor, por edhe informativ, por edhe të një realiteti që shkon për te i parti socialiste, që është realiteti bashkive, që është realiteti opozitës, me të cilën që tjeme sinqert, unë shpresoj dhe pres që me kalimin e vapës të kemi një mëndjet fëtot dhe nga në opozitës. Me gjitha të qëllimi ishte të këpikpyetjet edhe ato kritika që ju mund të keni për partijin socialiste? është e vështirë të flasësh, jo të flasësh, po është e vështirë që të bësh një kritik pjeset që mua më rjetë tani, sepse letë të themi që gjdo qëndrim që ne kemi mbajtur e kemi diskutuar më parë. Unë kam qënë pjesë asaj vendimarje dhe nuk 
ka një ndarje midis grupit të Parti Socialiste, grupit parlamentar të Parti Socialiste dhe kryesis Parti Socialiste. Të gjitha vendimaret janë procesi një debati shumë të, shumë të gjatë dhe uh, unë besoj që ne kemi pasur, unë kam vetëm një kritik, që në mund të aqoj e kritik, po një Një merak, një, jo, një merak. Unë mendoj që, dhe e kam thënë ndoshta dhe, dhe në këtë, dhe këtu ke ju, her tjetër, që në marveshja që u bërë në vitin 2017, ka një loj përgjëqësie për precedentin që kryoj, se me një vullnet politik mund të ka përcen dhe të kryojmë sa situata që ishim po ashtë të pasakonta, si që ishte të reqa që bëri partia socialiste, ndarja, dhënja e një pjesë më, e pjesës më të rëndësishme të qeverisë opozitës, lënja dhe, ose bërja pjesë e opozitës në marrën e përgjithsis, sepse unë besoj që a i precedent e bëri opozitën të mendoj që duke shkuar në një akt edhe më ekstrem se sa ishte qadra në vitin 2017, mund të bonim të përmysnim ato që është ligji dhe që në fakt është vizoria në cilën ne jemi mbajtë shumë fort. Duke i ndetur shumë strikt ligjit, kjo ka qënë, uh, le të themi, siguria jonë, valgula jonë e sigurisë, edhe unë për këto nuk mund të kemë kritik, për kundra zi të... themë, shuqyrë që nuk pati një të reqe dhe nuk u shkel ligji dhe nuk u shkel kushtetuta. A ju është e vetë një garanci, a do më besisht e dhe arsua për sendër komtarët, e mbështetën partinë socialista, ose le të themi mazhorancës, majorantë opozit. Le të themi që kritikoni vullnetin e Parti Socialiste në këtë epizod të 2017-ës. Un, un me një retrospektiv mendoj që a i kryoj një precedent të jotë mirë. Dërko sot jemi egzaksisht tre vite nga miratimi i reformës në drejtësi. Ka që një lajmë njerë zakonshëm atë ditë për shqiptarët, nërko sot jo dhe që optimist, ndonëse as organet e reja dhe as të vjetrat të drejtësis nuk ishojnë horizont, ndonëse për to popunohet. Ju mund thoni që nuk i shikoni direkt të gjitha ta një drejte në të veshur me togat e zesa, apo në, në horizont sikurisht që duken, sepse po të shikojmë volumin e punës që është kryer në këto tre vite, është, është gjigant e para. E dyta, mos harojmë që jemi në një, uh, le të themi, proces i, i pashoqe dhe kuj, me sa duke të Shqipria është vëndi i gudzimshëm që proceset demokratike i qënë deri në, në zgrip të, uh, të strukturave të reja, ashtu si kursi ishte e pa precedent heqja dorë nga mandatet, le të themi që partia socialiste pati kurajon edhe vendosmërin edhe gudzimin që këtë procesin e vetingut me mbështetin e ndërkontarve, se të jemi si në qërë zë e kështë ndalë do të vetëm, e qoj në një pik ku tre vjetë më parë nuk e mendonë. Nëse dikush nga media, nga politika, apo nga publiku, mendonë të tre vjetë më parë, që më jafton të të miratonim në parlament, edhe ajo në udeshën dy vjetë debat, ju e kujtoni rezistenci që ka bërë partia demokratike atëherën në opozit, po dhe lësia që ishtë atëherën koalicion, për të më për Nuk besë se mendon të njeri që gjukat si sistemi do të rinovohe i kështu me urdrin e peshkut në një muaj apo në një vit. Êshtë një proces, është një proces, është një proces, është një proces, është a duhet kemi shpres nga organet të cilat un, duhet themi që do të shojmë horizontë në shtator të etorë? Shiko, unë mendoj që është shumë me vlerë dhe me interes për demokracinë e Shqipëris jo sot, po për demokracinë e Shqipëris këtu e 50 vjetë, që t'i hyej me femel, uh, ti spastrimit të sistemi, edhe duke pranuar këto periuda ngërqesh, edhe boshlojqesh në sistemin gjyqësor, apo në uh, postet vakante të gjykatsve, por ama, ditën që kjo do të mbaroj, për Shqiprin do tjetë një dit edhe më e madhe historike se dita kërë votua. Se në përgjithsin e Shqipri votojmë shumë ligje, që janë jo, jo të këqia, por pas të kërë vim punë për zbatim, aty që alën. Unë besoj që të zbatosh një reform të drejtësi, nuk është qështje, nuk është shaka. është një që shumë serioze dhe duhet dim të apërvalojmë. Ne po e përvalojmë dhe kemi marë farasërish. Atër, letë shpërësojmë për perspektivën, unë ju falendroj që ishtë sot këtu. Falimderit.